Hi friends, welcome to day 4 of aptitude series. So, in this case, we will talk about the number last set of numericals. So, we will start the topic of further days. So, we will start the question in this video. So, we will start the question in this video. So, first question is, find the greatest 5-digit number that is divisible by 5. So, we will start the question in this video. So, we will start the question in this video. So, we will start the question in this video. So, we will start the question in this video. Maximum 5-digit number கண்டுபிடியனும் that is divisible by 279. So, இந்தமை 5-digit number கேட்டாலும் செரி, 3-digit, 4-digit, என்ன கேட்டாலும் maximum கேட்டால் எப்போதும் வந்து 99999 நடுத்துக்குங்க. So, maximum கேட்டா 9999 நடுத்து அங்கு என்ன கம்பியுட் பண்ணுங்க. Suppose 4-digit கேட்டா 49 நடுத்துக்குங்க, 3-digit கேட்டா 39 நடுத்துக்குங்க. So, இந்த சம்மக்கு answer பார்க்கத்துக்கும் நாடி இன்னோரு concept பார்த்திலாம். Concept ஒன்னுமே எல்லை ரும்ப சிம்பலு யான் விஷ்யம் that is divisible by 7. So, divisible by 7 आओ वरुकनु, 45 ओड़ कम्मी आओ वरुकनु, अप्पन हम एन्ना पोन्नु, this 7, 45 is 7 आला divide पोन्नु, divide पोन्न एनक reminder एनना कड़क्यो, 3 कड़क्यो, so reminder वंद एनक एनना कड़क्यो, 3 कड़क्यो, so अप्पन हम एन्ना पोन्ना अंद नम्बर गंडवडिकेन பண்ணம் போதே எனக்கு ஒரு reminder கடக்கியது சு அந்த reminder நான் என் original number இந்த minus பண்ணே அப்படினா அந்த number definite நான் numeratorல denominatorல என்ன எடுத்தேனோ அது அல்ல divisible அருக்கும் that is என் divisor அல்ல divisible அருக்கும் அதையே concept நம்ம இங்க apply பண்ணப் போரும் first என்ன பண்ணும்னா இந்த 5 நான் 279 அல்ல divide பணிக்கியான் normal division உங்களுக்கு கோஷியன்டில் 358 கடக்கியும் reminder வந்து பாத்தியினா 117 கடக்கியும் so time save பண்டுத்து கண்டி நான் direct answer எல்தித்தேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் manual ஓக்கா சால்ப் பணி பாருங்க so கோஷியன்ட வந்து என்ன கடக்கியது 358 கடக்கியது reminder வந்து 117 கடக்கியது அப்பு நமக்கு என்ன வேணும் find the greatest 5 170 minus பண்டனா, அதா என்னுடை required ஆனா answer. உலதா friends விஷ்யும். இதே மறி 4 digitுக்கு applicable, 3 digitுக்கு applicable, எதுக்கு வேணா பண்ணாம் concept அதேதா, just என்ன reminder கடக்கிது, அந்த reminder, அந்த numberலேந்து subtract பண்டி, இனா போது. இப்பு next question பார்க்கு, find number of 3 digit numbers between 100 and 300, which has first and last digit as 2. சோ, உங்கள் என்ன சொல்லுராங்க, number of 3 digit numbers இதனும். இப்பு 3 digit num மூன டேஷ் எச்சிக்கும். இன்னுறு கண்டிஷன் என்ன சொல்லுராங்க? between 100 and 300 இருக்கனும் சொல்லுட்டாங்க. okay. which has first digit and last digit as 2. அப்பு சிம்பலான் அஷ்யும் இங்கே ஒரு 2, இங்கே ஒரு 2. அப்பு இந்த ஒரு empty spaceல நான் என்னலாம் போடலாம். 0 போடலாம், 1 போடலாம், 2 போடலாம், 3 போடலாம், 4 போடலாம். so on up to 9 ஒரியு என்ன வேணாம் போடலாம். என்ன substitute பண்ணாலும் எனக்கு கடக்கிய நம்பர் ஒரு ஒரு possibility. இப்பு இந்த கொஷ்யும்னார் answer வந்து 10. இப்பு next question பாப்போம். next question என்ன கேட்கிறாங்கன் பாருங்கள். A number divided by 68 gives the quotient 260 and reminder 0. அப்போம் first அம்மு குடுத்திருக்காது எல்லிப்போம். so இதோ ஒரு number x. இதனா 68 ஆல divide பண்ணனா எனக்கு என்ன கடக்கிது? quotient வந்து 260 reminder வந்து 0. so நேத்து வீடியோலிமே நான் சொல்லியுந்தான் இப்போ நம்ப ஒரு divisor ஒரு number நம்ப divide பொண்டும் அப்படினா எப்படியில்தலா any number can be written as என் divisor என்னோ d into என் quotient q plus r இந்த equation எப்போதுமே நேவோச்சுக்குங்க so எப்போதுமே any number can be written as divisor multiplied by quotient plus reminder okay அப்போ இந்த x எப்படியில்தலா x is nothing but divisor என்ன 68 என் quotient என்ன 260 plus R. So, R வந்த 0, அது நால 0 இந்திக்கிறேன். So, X என்ன கடத்துச்சு 68 into 260தான் என்னுடை X. இப்பு நேக்ஸ்ட் பாட்டில் என்ன கேக்கிறாங்கன் பாருங்கள். If the same number 
is divided by 65 find the remainder appo ide x 65 ala divide pannanal a remainder n idha namba question so romba simple ana vishayam x nama kadachirchu 68 into 260 இதை வந்து 65 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க சோ 65 ஆல 5 ஆல டிவைட் பண்ணலாம் இல்ல 13 ஆல பண்ணலாம் சோ 13 ஆல பண்ணீங்கன்னா என்ன அரைக்கும் 13 5 ஆர் 65 தென் இங்க 13 இன் 20 பண்ணனும்னா 260 வந்துரும் अगेन இந்த 5 ஐயும் இந்த 20 ஐயும் நான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றேன் அப்போ 4 அப்ப எனக்கு ஓவர் ஆல் என்ன கிடைச்சது கோஷியன்ட்ல 68 into 4 என்ன 240 plus 32 272 சோ இங்கேயுமே பெர்ஃபெக்ட்டா டிவைட் ஆயிருச்சு ரிமைண்டர் எதுவுமே வரல ரிமைண்டர் வந்துச்சா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க என் கோஷன்ல டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரிமைண்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம் டெசிமல் பாயிண்ட் இல்ல அப்படின்னா ரிமைண்டர் இல்லன்னு அர்த்தம் சோ இந்த கொஸ்டினோட ஃபைனல் ஆன்சர் ரிமைண்டர் எதுவுமே இல்ல சோ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் Excursion in a candidate took 12 as divisor instead of 21. The quotient obtained by him was 35. The correct quotient is n and k. So, here we have the previous question. That's the formula, friends. What do we do? Any number x can be written as divisor into quotient plus reminder. This is the first question. So, let's try the first question. A candidate took 12. 12 as divisor so first given la enna kuduthirukanga and divisor vand 12 okay instead of 21 abadina enna artham actually and divisor 21 na irukano so the d original nu vechukanga so d original vand 21 na irukano ana thappana eduthitaanga then the quotient obtained by him was 35 சோ இந்த கோஷன் வந்து இதுக்கு சேர்ந்த கோஷன்டா ஒரிஜினலுக்கு சேர்ந்த கோஷன்டா சோ இந்த சென்டென்ஸ் திரும்ப படிங்க ஏ கேண்டிடேட் டு 12 as divisor instead of 21 சோ 21 க்கு பதிலா ஒரு 12 எடுத்தாரு 12 எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தி கோஷன் அப்டைன்ட் பை हिम वाज 35 அப்ப அவங்க சொல்ற கோஷன் வந்து இதோட கோஷன் சோ क्वेश्चन தெளிவா புரிஞ்சிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க கரெக்ட் கோஷன் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இந்த கொஸ்டின்ல இன்னொன்னு கொடுத்திருந்தாங்க இங்க டைப்பிங்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ சோ இது கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்த விஷயம் நான் டைப் பண்ணும் போது மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே சோ ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ ஃபைன் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ட் கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க என்னோட கியூ கண்டுபிடிக்கணும் சோ கியூட ஃபார்முலா என்ன இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்னு வச்சுக்கிட்டேனா இதுல இருந்து எனக்கு கியூ வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஆர் பை டி பண்ணனா எனக்கு என்னோட கியூ கிடைச்சிடும் ஓகே இப்ப இதுல நமக்கு என்னென்ன தெரியும் R தெரியும் சோ ஆர் பிரச்சனை இல்ல டி தெரியும் ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்ப எக்ஸ நம்ம இந்த சைட்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சைட்ல இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மை எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டி கியூ பிளஸ் ஆர் என் டி என்ன டுவெல் கியூ என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் என்ன ஜீரோ இப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டுவெல் என்ன த்ரீ பிப்டி பிளஸ் செவன்டி போர் ட்வெண்ட்டி சோ என் எக்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த எக்ஸ் வேல்யூ இந்த சைட் இருக்க ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க போர் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஆர் ஜீரோ என் டி என்ன ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்ப இத சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா மை ஆக்சுவல் கொஸ்டின் டெஸ்ட் ட்வெண்ட்டி சோ இதான் என்னோட ஃபைனல் ஆன்சர் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பவர் ஃபோர் இன்டு ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் பவர் லெவன் சோ இதோ நம்ம இது வரையும் பார்க்காத ஒரு புது கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதுல என்ன லாஜிக் அப்படின்னா டைரக்டா நம்மள நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இவ்வளவு பெரிய நம்பர்ல கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால நம்ம என்ன பண்ண ட்ரை பண்ண போறோம் அப்படின்னா உங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென் பவர்ல எழுத ட்ரை பண்ண போறோம் எப்படி டென் பவர்ல இதை எழுதுறோம் அப்படின்னு பாப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன விஷயம்னா அதுக்கு முன்னாடி டூவோட பவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ பவர் டென் வரையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டூ பவர் ஒன் வந்து டூ டூ பவர் டூ வந்து ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ வந்து எயிட் டூ பவர் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீன் 2 power 5 on the 32, 2 power 6 on the 64, 2 power 7 on the 128, 2 power 8 on the 256, 2 power 9 on the 512, 2 power 10 on the 1024. At least in the allow to turn to each other. Why are you talking about this question? First term 1024, 2 power 10 is what I am talking about. So 2 power 10 whole power 4. அதே மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே கியூப்ஸ் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் சோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் கியூப்னு எழுதலாம் சோ ஃபைவ் கியூப் பவர் லெவன் இப்ப இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க என்ன ஆச்சு டூ பவர் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபைவ் பவர் தேர்ட்டி த்ரீ ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம என்ன கான்செப்ட் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் டென் பவர்ல எழுத ட்ரை பண்ண போறோம் அப்ப டென் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ டென் ஜென்ரலி என்ன 
मटा So, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
நைன் ஹண்ட்ரட் வரையும் இருக்கிற எல்லா பிராக்கெட்லயும் இருபது இருபது ஜீரோ தான் இருக்கும் தென் லாஸ்ட் பிராக்கெட் நைன் நாட் ஒன் டூ தௌசண்ட் பிராக்கெட்ல இருபத்தி ஒரு ஜீரோ இருக்கும் சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ அதான் என்னோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இது எல்லாமே லாஜிக்கலான விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஜிக்கலா யோசிக்க யோசிக்க நமக்கு விஷயங்கள் புரிய வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபைன் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் விச் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ஈவன் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இருக்கு எது என்னவா வேணா இருக்கட்டும் அப்போ என் முதல் நம்பர் எக்ஸா இருந்தால் என் ரெண்டாவது நம்பர் என்னவா இருக்கும் கன்சிக்யூட்டிவ் கன்சிக்யூட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்னா அடுத்த அடுத்துன்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர் நான் முதல் நம்பர் டூன்னு எடுத்தனா அடுத்த நம்பர் ஃபோர் முதல் நம்பர் டுவெல்னு எடுத்தனா அடுத்த நம்பர் ஃபோர்டீன் அப்போ கன்சிக்யூட்டிவ்னா என்ன அடுத்த அடுத்த ஈவன் நம்பர் அப்போ ஒரு நம்பர் எக்ஸ்னா நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் பிளஸ் டூவா இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் டூ எப்படி வந்துச்சு எக்ஸ் கூட நான் ஒன்னு ஆட் பண்ணனா எனக்கு ஒரு ஆட் நம்பர் கிடைக்கும் நம்ம பேட்டர்னே அதான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ல இது ஆடு நெக்ஸ்ட் ஈவன் அகைன் ஆடு ஈவன் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டா போயிட்டே இருக்கு அதனால எக்ஸ் பிளஸ் டூ பண்றோம் ஓகே முத நம்பர் எக்ஸ் ரெண்டாவது நம்பர் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஃபைன் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் பாசிட்டிவ் இன்டேஜஸ் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் விச் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி இப்ப அவங்க சொல்ல வர்றது என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இதோட ஸ்கொயர் பிளஸ் இதோட ஸ்கொயர் சேர்த்தனா என் ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி கிடைக்குது ஸோ இதை ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இது வந்து ஏ பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பண்ணால் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி கிடைக்கிது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் இந்த ஃபோர் அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுலேருந்து டூ காமனாக எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ டூ அங்கிட்டு கொண்டு போனீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எனக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வழக்கமாக சால்வ் பண்ற மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஸோ எதோட வேல்யூ கிடைக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி பாருங்க சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பிளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன அப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் குறிச்சுக்கோங்க எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 22, then x plus 2 ஓட வேல்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ என் ரெண்டு டேர்ம் என்னன்னா ட்வெண்ட்டி டூ இன்னொரு டேர்ம் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் முடிஞ்சா நாளைக்கு இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் தனியாக ஒரு வீடியோ டீட்டெயில்டாக போடுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் இங்கே கவர் பண்ணல ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு கவனிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எங்க கேட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு நல்ல ஒரு ரெப்யூட்டடான எக்ஸாம் அங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இஃப் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த கிவன் ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வாங்க எம் கியூப்னா என்ன மைனஸ் ஃபோர் கியூப் மைனஸ் த்ரீ டைம் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எம் த்ரீ டைம்ஸ் எம்னா என்ன த்ரீ டைம்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எண் த்ரீ டைம்ஸ் இன்டூ மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ என் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ இன்டூ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் கியூப் அப்போ மைனஸ் டூ கியூப் இதில் நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இதை நார்மலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் சில டைம் தான் ரேராக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லேயும் சரி இந்த மாதிரி